谢小花，谢小花，谢小花，谢小花，小花，谢小花。小花，谢小花，小花，小花。今天天气特别好，一点风也没有，湖面也很平静。本来想晒个太阳的，结果发现我居然连一把椅子都没有。现在我要去山上找两块木头，那个木头可以做，找两个木墩子回来。我喜欢晒太阳，今天在这晒太阳可舒服了，要没有风就不冷。有风就冷，然后把衣服给洗了，晒一晒。喵了个咪，猫又跑了。喵了个咪，咪咪，猫跑的好找，拿这个一动就就就就就,就回来。咪咪，咪咪，咪咪，咪咪，咪咪，哎，咪咪，哎，哎呀，玩这个，玩这个。哎，小花花不敢动，叫它不回来很讨厌。就玩心太大，被我说了一顿，现在好多了。你看，不咋动。还有你小蜜，你也跑是吧？啊，你也跑是吧？我我操，不给玩，我去洗衣服了。谁也不准动啊，不准玩了。回去坐好啊。茅草也晒晒，都是小蜜的口水。回到内地开始修，修皮卡车的后斗，这个拉断。这种国产的皮卡吧，它都是那种塑料件，根本就，反正不注意就坏了。啊，打开了，不行，它漏柴油。现在我都拿这种桶，它这种桶它它不漏柴油啊。那封的可紧了，那种铁桶怎么拧它都漏柴油，所以今天把这个罐柴油给它加完之后，这个桶就不要了，扔。朋友寄给我一条抽水泵，十二伏的新式抽水泵，管子短了一点，到这儿那比我下去提好，是吧？提水太费劲了，一会儿来打水擦皮卡车。的衣服还行，洗冬天的衣服有点费劲，要一个一个洗，它甩不动啊，所以还是一分价钱一分货。不行，够不着，就差这么一点。我得准备一个桶。后天就要下雪了，这两天还行。这东西还蛮高级的，快递的时候压坏了。
，还行，还亮，这个灯是亮的，没坏。这个开关，听到声音了，不行，这头。这个东西蛮蛮牛的，它号称是所有的水龙头，它是一个硅胶件，说所有的水龙头它都能怼上的一个东西，是我那个爱发明的朋友自己做的。说水所有的水龙头，不用管它是什么，七哥都能套，就这个叫万能接头啊，这个东西。硅硅胶应该勒不破啊，害怕啊，硅胶勒破了。第二次下水实验。小石头压一下，哦哦哦，要爆炸了！这硅胶会爆炸哦，不会爆炸，硅胶怎么会爆炸呢？好，再爆个包，看会有什么变化啊！这硅胶就像打了气的气球。不行，这样会爆炸的。没有爆炸，破了，硅胶脱胶了。这次好了，终于用上了自来水了。水泵应该不费电吧？看上面写的是五十一瓦，还行，五十度啊，相当于我的车载冰箱。好了，用上自来水了，管子不够长，管子如果能再长一点就好了。嗯，如果想用这个水泵的话，我必须去买一根管子。这管子是接自来水用的，我把它两根拼在一起，效果不是很好。行，放着吧，那个就放那了。这样就可以解决我的用水问题了，河里的水也能派上用场。越越想越不对呀、啊，我把洗衣机直接抬下去，不就行了吗？我整这个干啥呢？哎，过多的装备，只会让旅途变得。变得很复杂，最简单的方法就是下去提水，把洗衣机搬下去洗，不就行了？我也不行，洗衣服污染河道，这个是不可取的。提水吧不方便，就这儿吧，就这儿，它就有用。明天到县城里去灌两桶水回来。河里的水不太敢用，怕山壁。现在不比两年前喽，马超身体健康五十升水，水箱满了，这水箱一百升，昨天晚上还剩半箱，加了大概有四十升水，满了，满了，我省着点用，用了三四天吧，三四天吧，哎。
是我的工具袋，整个箱子就是比较方便一点，这是可以做垃圾袋，有。你干什么，小花？小米啊，小米啊，你干什么？咪咪，吓我一跳，你们一箱子衣服，一箱子工具，这就是皮卡车里面。先简单一点。哎，好，就这么洗。放水的时候拿个桶来接着就行了，就这样洗。转速还行，不能洗那么多，洗那么多就转不动。把柴油给它加进去，两天时间，两天半。这十升的油桶还剩两升吧，用了八升油，两天半用了八升油。这个桶的好处就是比不漏。铁皮桶太讨厌了，加起来吧，轻巧一点。这一桶是四点五升。加完，快满了。大桶的加完就不用，这两天用柴油蛮省的，没舍得用，因为天气不是很冷。开着恒温二十三度就都不冷了，二十三度已经很低了，二十三度的恒温已经很低了。哎，缺个密封圈，我觉得大油桶没有办法，一直用，从去年用到今年，一直用，一直漏，一直用，一直漏。不用，扔。大爷，扔，不要。给我换一个不漏的桶，先拿这个矿泉水桶先加。真的是好烦好烦的一件事情，全都是柴油